السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد مكة مكرمة دواء الجمعة صدبار بغلا ونباد شاتي ذي القعدة جدش ونجل لشجري ابن بيش جولاي دي هجار عشر ايدن خطبة دي اشن مكة مكرمة شمانيت خطيب دكتر فيصل بن جميل غزاوي حفظه الله وراعه خطبة بيشي سلو مكانة السنة نوابية اتت نبير سنة المرجدة سنة المرجدة روبورة اتنت گروت کرنو ابان جو گوپو جو گی ابان اما دیر منار موتو کس واتحای نیه کتا بولے چین شمانی تو خطیب ڈاکٹر فیصل غزاوی حفظہ اللہ پرسلم اللہ پرشمشا ابان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایم پوری درود پاتھر پوری نیجے کے شہو اما دیر کے تو تھا مسلم لیبائی دیر کے تقوار با پاری اللہ بھی تی اور جنر با پاری اللہ کورے چین امرا جن اللہ بھی تی اور جن کوری اللہ بولے چین हे ईमानदार गौम तुम्हारा आल्ला के भय करो आल्ला के भय करार मत तुम्हारा मुमिन ना हुए मुसलमान ना हुए मृत्युबरण करो ना अन्न आयाते हे मानव सकल तुम्हारे प्रतिपालक सृष्टिकरता आल्ला के भय करो अन्न आयाते हे मुमिनरा तुम्हारा आल्ला के भय करो सत्य कथा बोलो अनेक आयाति उल्लेख कर सम्मानित मुसल्ली बृंद رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت مرجدہ انہیں کچھو تار مرجدہ تار اسطحان انہیں کو پورے اور امرہ ایٹا جانی ایٹا ہو چھے اسلامی شریعہ تیر دیتیو اچھو جا دویٹا اچھو بولا ہے قرآن ابو صحیح سنت اور دیتیو ٹا ہو چھے سنت جار بپر قرآن ابو حدیث سے بھی منو کتھا ہے شے سے جب اللہ رب العالمین بولے چھن وحیر بپر جے انہیں کچھو ہی بولے نا जो तो खून पुट जून तो जिब्राइल ताके किचु ना बोलें आ जिब्राइल आशन ना जो तो खून अल्लाह रब्बुल अलामिन ताके ना पाठन अल्लाह रब्बुल अलामिन बोले चेन और कुरुने अमत अल्लाह के आले इकुम वमी से कहूँ अल्लाह दी वा से कहूँ भी शरण करो तुमरा अल्लाह शे नियामत के जे नियामतेर वादा उल्लेख कर आलमीन فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا شَوْرَقْخُنْ او پات پارا دائیت تو آماری شترانگ جخن آمی تا پات کری تمی تخن چھے پات ہے انہوں شورن کرو او تو پار ایر بیشو بیکھار دائیت تو آماری تو تھا ای بیکھا واللہ رب العالمینی دیبن جمعن بھاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارتی بیکھا گلے چھے سے اللہ بولتے ہیں وَأَنْسَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَسْكَرُونَ اپنا کا تھے قرآن نزل کرا ہوئے تھے جنو اپنے منوش شمنے بنو نہ کرت پرین ما نزل إِلَيْهِمْ تادر کا تھے جا نزل ہوئے تھے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَسْكَرُونَ जिज्ञासा कर हादिस सम्पर्क 
কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন উনি বর্ণনা করলেন তখন এই লোকটা বলল হাদিসু আন কিতাবিল্লাহ ওয়ালা তুহাদিসু আন গায়রি আপনি শুধু কোরআন থেকে বলুন অন্য কোথাও থেকে আমি নিব না ফাকাল ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন ইন্নাকা মুরুন আহমাক আরে তুমি তো বোকা মানুষ আতাজিদু ফি কিতাবিল্লাহি আন সালাতাত যুহরি আরবাআন লা ইজহারু ফিহা আচ্ছা তুমি কি বলতে পারো যে যোহরের সালাত চার রাকাত আর এতে আস্তে আস্তে কিরাত করে পড়তে হবে এই বিধান কি তুমি কোরআনের মধ্যে খুঁজে পাবে ও আদাদুস সালাওয়াত প্রত্যেক সালাতের রাকাত সংখ্যাগুলো কোথায় আছে তুমি কি খুঁজে পাবে ও আদাদুস যাকাওয়াত ওয়া নাহবুহা যাকাতের হিসাব নিকাশ কোথায় পাবে আর আর তুমি কি পাবে যে এই এই আয়াতগুলোর তথা বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যাগুলো তুমি কোথায় পাবে সন্না ছাড়া অর্থাৎ তথা রাসুল রাসুল সাল্লামের হাজির ছাড়া এই অধ্যায়গুলো তুমি কোথায় পাবে যেমনভাবে সন্নাতের মর্যাদা সন্নাতের অধ্যায় বা সন্নাতের গুরুত্ব নিয়ে আহকামুল কোরআন নিয়ে বিশদভাবে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গাতে বর্ণিত হয়েছে অথবা কিছু আহকাম নিয়ে কিছু আহকাম নিয়ে কিছু আহকাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আমরা দেখি যে সাদাকতুল ফেতের এই সাদাকতুল ফেতের এটা আমরা কোথায় পাবো অথচ এটা ফরজ বা ওয়াজিব একটি অধ্যায় সাথে সাথে স্বর্ণ এবং রূপা অথবা এই সিল্ক তথা রেশমের কাপড় আমাদের জন্য হারাম পুরুষদের জন্য এটাকে আমরা কোথাও খুঁজে পাব কোরআনে কোথাও এসেছে অন্যাহি তারপরে একই জায়গাতে স্ত্রী এবং দাসী অথবা কোনো মেয়ে এবং তার খালা ও ফুফুকে একই জায়গাতে বিয়ে করা যাবে না এই ধরনের অধ্যায় কি কোরআন কোরআনের কোথাও আছে আল্লাহ আকবর সুতরাং কোরআন নয় শুধু কোরআন এবং হাদিস একই সাথে আমাদেরকে ধরতে হবে আমাদের উপর আবশ্যক হলো কিতাব এবং সুন্নাতকে একসাথে ধরে ধরে রাখা ও আল্লাহ নুফার কাবিন হাদিসিন ও উজুবিল আখিমা কুল্লিহিমা হাদিস এবং কোরআনকে আমরা এই হিসাবে পার্থক্য করব না যে কোরআনকে আগে ধরতে হবে আর হাদিসকে পরে ধরতে হবে আমরা কোনো শারীরিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও আমরা এমনটা করতে পারি না যে আমরা একটি উপরে আরেকটাকে প্রাধান্য দিব শরীয়তের ব্যাপারে বলে গেছেন আমি তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি যতদিন তোমরা এটা আঁকড়ে ধরে থাকবে তোমরা পদ্ভ্রষ্ট হবে না কিতাব আল্লাহ এক আল্লাহর কিতাব কোরআন ও সুন্নাতি নাবিহি এবং তার নবীর সন্নাত হে আমার ভাইরা হে মুসল্লি বৃন্দ এ ধরনের অনেক মানে বিশেষভাবে বিশেষভাবে নসুস বিশেষভাবে নস এসেছে সরাসরি কোরআন এবং হাদিস থেকে এসেছে সেটাকে অনুসরণ করার জন্য সেটাকে মানার জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে মানার জন্য তার অনুসরণ করার জন্য এবং তার বিরোধিতা করার ব্যাপারেও অনেক সাবধানতাও এসেছে আমরা কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমী বলছেন আশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ রাসুলের অনুসরণ করেছে সে আল্লাহরই অনুসরণ করেছে আর যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে হে নবী আপনি তার তাকে হেফাজত করার জন্য আমি আপনাকে পাঠাইনি আল্লাহ বলছেন হে নবী আপনাকে যা হে হে মানব সকল তোমাদের রাসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ করো আর তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন তা তোমরা পরিত্যাগ করো আল্লাহ বলছেন হে মমিন মমিন এবং মমিন নারী পুরুষের জন্য এটা উচিত নয় যে আল্লাহ এবং তার রাসুল যখন ফাইসালা দিবে তখন তার মধ্যে কোন অপশন বা তার পছন্দের দিকগুলো খুঁজবে বরং এটাই আল্লাহ এবং তার রাসুল আল্লাহ এবং তার রাসুলের যারা বিরুদ্ধে চারণ করবে এবং অস্বীকার করবে অবজ্ঞা করবে তাদের জন্য রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্ত রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছিলেন হে মানব সকল হে আমার উম্মতেরা আমার সুন্নাত এবং আমার খোলাফায় সুন্নাতের আমার খোলাফায় রাশেদের সুন্নাতকে মাহদিন তার হেদায়ত প্রাপ্ত খোলাফায় রাশেদিন ছিল তাদের সুন্নাতকে তোমরা আঁকড়ে ধরবে ও তোমাকে বিহা তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকবে ও আব্বু আলী হাবিন নওয়াজের এবং তোমরা এই নওয়াজের দাঁত দাঁড়াতে ধরে থাকবে অন্য হাদি সাল্লাম বলছেন ফমান রাগিব আন সুন্নাতি ফালাই সামিননি কেউ যদি আমার সুন্নাত থেকে কেউ পৃথক হয় মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আমার দলভুক্ত নয় অন্য হাদি সে এসেছে রাজা সালাম খৈরুল হাদি কিতাবুল্লাহ ও খৈরুল হাদি হাদি মোহাম্মদ 
সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম হেদায়ত হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের হেদায়ত হে আমার ভাইরা ফলাহিমুল ইসলাম সুন্নাহ মনে রাখবেন সুন্নাতের দিকে যদি ফিরে না আসেন তাহলে কখনো আপনি শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারবেন না আপনি নির্দ্বিধায় কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক যদি জীবন চালাতে চান এবং যদি সেই কুবুলিয়াতে পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে সুন্না অনুযায়ী সুন্না অনুযায়ী ধরতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে जेनेचुर्यान लोक तरह आसने बस तुम्हारा शुद्ध ए कुरान के ग्रहण करो जा हालाल पा ता हालाल एवं जा हराम पा ता हराम मेने আল্লাহ আকবর একটু লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি যে এটাও একটি চক্রান্ত এবং এটাও একটি সম্প্রদায় যারা এসে বলবে যে আমাদের উপর আবশ্যক হলো আমাদের উপর আবশ্যক হলো কোরআন হাদিসটা নয় তাই সম্মানিত খতিব ডক্টর ফয়সাল বিন জামিল আল কাসাবি হাফিজাহ অত্যন্ত সুন্দর চমৎকার অধ্যায় নিয়ে এসে বলতেছেন হে আমার মুসলিম ভাই अस्वीकार अवज्ञा अथवा अवहेला पूर्वक विभिन्न धरण कथा बोले से फिर दीते चाहिए तर बेपारे अपन के सवधान होते हैं विषय को सन्देह करबें ना जे रसुल सल्लाह आलिस्ल्लम सुन्ना पवित्र एमकि तर एम कथा बोले अमिरुन्नबीना রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের যে হাদিস বা কথোপকথন আছে এটা আমাদের উপর আবশ্যক না নাউজুবিল্লাহ তারা এক কথা মানুষের কথা রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কথার সাথে মিলিয়ে দিয়ে তারা এটাকে অবজ্ঞা এবং ছোট তাচ্ছিল্য করতে চাই এবং তারা বিভিন্ন ধরনের বাতিল কথা বলে এটাও তারা রাসুল সাল্লামের হাদিসকে তারা বাতিল করতে চাই এবং তারা এর মধ্যে বিভিন্ন কিছু সন্দেহ ঢুকে যায় বিভিন্ন প্রশ্নের তারা সৃষ্টি করে বলে যে রাসুলের হাদিস এমন এমন কোর আনতে স্পষ্ট কিন্তু রাসুলের হাদিসটা সহি দই অথবা কোনোটা মানা যায় কোনোটা মানা যায় না এমন ভাবে বলে তারা হাদিসের অর্ধেকে তারা দুর্বল করতে চাই এবং মোহাম্মদ বিন হাম্মল রহমাহুল্লাহ সত্য কত সুন্দরী না বলেছেন মনোরদ হাদিসা রসুলিল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ফখু আলাই সাফা হালাকাতিহি মনে রেখো আমার ভাইরা যারা হাদিস রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করে আমি দেখছি যে তারা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে আল হাসান আল বাহরা বার বারবাহারি রহমাহুল্লাহ উনি বলছেন যখন তুমি শুনবে যে কোনো হাদিসকে তারা দুর্নাম করছে কোনো হাদিসকে তারা ফিরিয়ে দিচ্ছে অথবা হাদিস ছাড়া অন্য কাউকে তারা মূল্যায়ন করতেছে মনে রেখো যে তার তারা ইসলামের উপরে সরাসরি সন্দেহ পোষণ করেছে আর তুমি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ করো না আন্নাহু সাহিবু হাওয়া ও মুক্তা দে তারা মনে করো না এতে কোনো সন্দেহ নেই বা তোমার সন্দেহ করার প্রয়োজন নেই যে সে প্রবৃত্তির অনুসারী এবং সে হলো বেদাহাতি ব্যক্তি হে আমার ভাইরা রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উনি শেষ জীবন পর্যন্ত এ সন্নাতের জন্য অনেক গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এবং মুসলিম মুসলমানদের ইসলামের যারা শত্রু সে সকল শত্রুরাও এ হাদিস নিয়ে তার অনেক কটাক্ষ কটাক্ষ করেছে কটাক্ষ করেছে যা রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যুগেই অনেকটাই ধরা গেছে এবং বোঝাও গেছে তারা বিভিন্ন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই সুন্নাতের ব্যাপারে অনেকে সন্দেহ পোষণ করে অথবা সাহাবিদের মধ্যে সাহাবিদের পর পর থেকে অর্থাৎ সাহাবিদের যুগে অন্যরা অথবা তাবেহিদের যুগে অন্যরাও যারা বেদা যারা মুস্তাতি তথা বেদাহাতি ছিল অথবা কুচক্রি ছিল শরীয়তের বিরোধী যারা কুচক্রি করেছে তারা এটা সুসাহাল্লামের সুন্নাতের নামে বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ অধ্যায় আমাদের সামনে উপস্থাপন করে আমাদেরকে দুর্বল করতে চেয়েছিল কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ফলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদেরকে সেখান থেকে দূরে থাক দূরে রাখতে পারেনি আমরা রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের 
সুন্নাত কে আকড়ে ধরতে পেরেছি কিন্তু বর্তমানে বর্তমানে এখন আস্তে আস্তে প্রবেশ করতেছে যে কোরআনের আয়াত দিয়ে অথবা কোরআনের তাফসির দিয়ে অনেকেই ভিন্ন কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসটা ঠিক এমন নয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সত্যি মনে রাখবেন যে এটা এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের মাঝে এসে যায় তাহলে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে মুসলমানদের মুসলমানদের রক্ষার্থে মুসলমানদের রক্ষার্থে আমরা এমন কি করতে পারি যা সুন্নাত বিরোধী অথবা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নাতের ব্যাপারে যারা শত্রু আছে তাদের তারা যে কটাক্ষগুলো বা তারা যেভাবে জিনিসগুলো ছড়াচ্ছে এখান থেকে আমরা কিভাবে রিকভার করতে পারি অথবা কিভাবে উদ্ধার করতে পারি সম্মানিত হতে বনি নিজেই বলছেন ফল জবাব একলাক্ষা সুফি ফিল উমর ইত্যালিয়া কিছু নির্দেশনা দিয়ে আমি এই জবাবটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এক নম্বর হচ্ছে এক নম্বর যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নাতকে নিরীক্ষণ তথা যাচাই বাছাই সেগুলোকে কালেকশন তারপরে প্রশিক্ষণ তথা শিক্ষণ মানুষকে শিখানো এগুলোকে বিভিন্নভাবে মানে সংরক্ষণ করা এবং সেগুলো সম্প্রচারের মাধ্যমে সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করাটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ দুই নম্বর মানুষকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের এক নম্বর হচ্ছে এগুলো অর্থাৎ এগুলো কালেকশন করা এগুলো যাচাই বাছাই করা মানুষকে শিখানো এবং সম্প্রচার করা এইগুলোর মাধ্যমে সন্ন্যাসকে হেফাজত করা দুই নম্বর মানুষকে উৎসাহিত করা এই মর্মে যে সুন্নাতকে যেন আমরা আঁকড়ে ধরতে পারি এবং এইদিকে মানুষকে যেন দাওয়াত দিতে পারি সেটা আমি একাকি হই অথবা জামায়াতবদ্ধভাবে হোক অর্থাৎ একটি গোষ্ঠীগতভাবে হোক অথবা একাকি হই সেটা প্রকাশ্যে হোক অথবা অপ্রকাশ্যে হোক মানুষকে উৎসাহিত করা রাসুলের সুন্নাতকে ধরে রাখার জন্য তিন নম্বর মানুষের মধ্যে প্রশিক্ষণ জাগাতে হবে মানুষ মানুষের মধ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের মহাব্বতের ব্যাপারে রাসুল রাসুল সাল্লামকে ভালোবাসা এটা যে একটা এবাদত এই এবাদতটা মানুষকে বোঝাতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে চিনাতে হবে সর্বশেষ শরীয়তকেও তাদেরকে চিনাতে হবে তারা শরীয়তে চেনে না চেন তিন নম্বর চার নম্বর হচ্ছে যে কোনো দোষ ত্রুটি থেকে যে মুক্ত এটাও মানুষকে বোঝাতে হবে অথবা সন্ন্যাতের ব্যাপারে যারা খারাপ মন্তব্য করে তাদের ব্যাপারে সঠিক তাদের কাছে সঠিক ধারণাটা উপস্থাপন করা অথবা তার ভয়াবহতা অর্থাৎ কেউ যদি সন্ন্যাতকে কটাক্ষ করে বা সন্ন্যাতকে অবজ্ঞা করে যে এই তার যে ভয়াবহতা রয়েছে এ সম্পর্কে মানুষকে অবগত করানো সর্বশেষ কোরআন সুন্নাই যে বর্ণিত আসার আয়াত যেগুলো আছে সে বিষয়গুলো মানুষকে বোঝানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই চারটি বিষয় হে আল্লাহ হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন আপনি আমাদের উত্তম সাহায্যকারী হয়ে যান হে আল্লাহ আমরা যেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সন্ন্যাতকে আঁকড়ে ধরতে পারি হে আল্লাহ এই সন্ন্যাতকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে আমরা যেন তোমার সন্তুষ্টি কামনা করতে পারি আমিন ওয়াকিদ আওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন এই বলে সম্মানিত খতিব প্রথম খুদবা শেষ করেছেন দ্বিতীয় খুদবা এসে হামদ এবং সানার পরে আবারও সেই কথাগুলো মানে নিয়ে এসেছেন যে আমাদের মুসলিম সমাজে ক্ষতিকর অধ্যায় হলো যে মুসলিম জাতি মুসলিম জাতি আজকে সন্ন্যাতের চর্চা করে না এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্ষতির বিষয় কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যে উম্মাতের মধ্যে কোনো না সর্বদাই উম্মাতের মধ্যে সর্বদাই কোনো না কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো না কোনো গোষ্ঠী অথবা জাতি তারা রাসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা অথবা সুন্নাত সম্পর্কে যে কটাক্ষ অথবা সুন্নাতের দুর্নাম সড়ান না সড়ানোর ব্যাপারে তারা ভালো ধরনের ভালো ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে কিভাবে সুন্নাতকে সংরক্ষণ করা যায় এ বিষয়ে তারা অনেক কিছু করেছে এটা হচ্ছে প্রশংসনীয় দিক আমরা যদি তাকাই আমরা যদি তাকাই যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবিরা আমরা আমরা দেখে লক্ষ্য করি যে রাসুল সাল্লামের সাহাবিদের তেমন কিছুই ছিল না তারা ছিলেন অনেকটা নিঃস্ব এরপরেও ওনাদের জীবন পর্যন্ত অথবা ওনাদের পুরো জীবনে রাসুলের সন্ন্যাসকে আঁকড়ে ধরার জন্য রাসুলের সন্ন্যাসকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য ওনারা কি না কি করেছেন আমরা পাই যে নাহরি ইদু না 
ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কিছু হওয়ার আগে যেন আমার কিছু হয় অথবা আপনি আপনার যেন কিছু না হয় আমি যেন কিছু না হয় আমি যেন মৃত্যুবরণ করি তারপরে উক্তালু ওয়ালা তুক্তাল নিহতে যেন আমি হই আপনি যেন না হন আল্লাহু আকবার সাহাবীদের মধ্যে এই ধরনের অধ্যায়গুলো ছিল শুধুমাত্র সুন্নাতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার কারণেই অন্য কোন কারণে এটাই যদি সাহাবীদের সাহাবী আজমাইনদের অধ্যায় হয় হে আমার মুসলিম ভাই হে আমার دینی ভাই হে মুসল্লিবৃন্দ আমাদের এবং আপনাদের কতটুকু এগিয়ে আসা উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে সংরক্ষণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাদের কতটুকু করা 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 উচিত যে সাহাবীরা যদি তাদের জীবন তো পর্যন্ত তুচ্ছ করে দেখেন শুধুমাত্র শুধুমাত্র রাসূলের মাহাব্বতে তাহলে আমাদেরকেও কিছু করা উচিত হে আমার ভাইরা আমি কয়েকটি বিষয় বলবো সম্মানিত খতিব বলছেন যে আমি কয়েকটি আয়াতের অর্থ আপনাদেরকেও তুলে ধরব যা সুন্নাহ ছাড়া কখনোই বোঝা সম্ভব নয় যেমনই বর্তমান প্রেক্ষাপটে তথা আমরা এখন হারাম মাসে অবস্থান করছি আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে সূরা তাওবার 36 নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন ইন আইদাতা শুহুর ইনদাল্লাহ ইতনা আশারা শাহরা ফি কিতাবিল্লাহ ইয়াউমা খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা মিনহা আরবাআতুন হুরুম যালিকা দ্বীনুল কাইয়্যিম ফালা তুযলিমু ফীহিন্না আনফুসাকুম অবশ্যই বছরকে তথা মাসগুলোকে 12টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যেই দিন আসমান এবং জমিনকে সৃষ্ট করা হয়েছে তার মধ্যে চারটি হারাম এর মধ্যে তোমরা খবরদার পরস্পরে জুলুম করো না তাহলে এখানে একটু আসেন সম্মানিত খতিব বলছেন একটু আসেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি বিদায় হজ্জের ময়দানে এটা বলছিলেন ইন্না যামানা কাদ ইস্তাদারাকা হাইয়াতি কা হাইয়াতি ইয়াউমিন খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা অবশ্যই সময় কাটা কাটি হয়ে গেছে যেন এক দিনের মতো বছর হয়ে গেছে বা একটা সপ্তাহ হয়ে গেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেই দিন থেকে আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন সেই দিন থেকে যে আসসানা ইতনা আশার একটা বছর হলো 12 মাস তার মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে হারাম এতে সেটা কি সেগুলো কি এক নম্বর হচ্ছে জুল কাদা জুল হাজ্জা আল মুহররম এই যে বর্তমান মাস আগের মাস এবং না বর্তমান মাস পরের মাস এবং তার পরের মাস এই তিনটা রজব রজব শাহর মদা আল্লাদি বাইনা জুমাদি ও শাবান শাবানের আগে এবং জুমাদি সানি পরের যে মাসটা সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা বলুন এই যে দুলকাদা দুলহেজ্জা মুহররম এবং রজব এই চারটা মাসকে হারাম করা হয়েছে কোন সেই মাসটা যে মাসটা আমরা কোরআনের মধ্যে পাই হে আমার ভাইরা সম্মানিত খতিব এই মাসের মধ্যে করণীয় বিষয়ে উল্লেখ করেছেন কিছুটা উল্লেখ করেছেন যে ওলামাগান বলেছেন এই এই মাসে আমরা যেন ভালোটা ধরি এবং খারাপটা ছেড়ে দিই এটাই ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ফালা আতাদলি মুফিহিন না আনফুসাকুম তোমরা এর মধ্যে পরস্পরে জুলুম করো না অর্থাৎ প্রতি মাস অর্থাৎ পূর্ণ মাস পূর্ণ মাসেই এর পরে অর্থাৎ কোনো দিন আমরা জুলুম করতে পারবো না কিন্তু বিশেষ করে এই চারটা মাসকে মানে হারাম করে স্পেসিফিক করে কষ্ট করেছেন যে এই মাসে আমরা অন্য কিছু করতে পারবো না যে মাস আমলের সলেহ যেটা আছে সেটা আমরা বেশি করে করব এর মধ্যে নেকি কামানোর যে পদগুলো আছে আমরা একটু বেশি করে করব কথা কথা বলছেন ফালা তাদলি মুফিহিন না অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো জুলুম চলবে না সেটা যে কোনো জুলুম হোক না কেন এ বিষয়ে উনি ওনারা ওনারা কথা কথা মানে ওনারা কথা বলেছেন তারপরে জুলুম জুলুমের তো বিভিন্ন প্রকার রয়েছে আর আজ মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন জুলুম হলো তিন প্রকার এক প্রকার হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করবেন না আরেক প্রকার আল্লাহ ক্ষমা করবেন আরেক প্রকার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে ছেড়ে দিবেন অর্থাৎ ওনার কাছে থাকবে না যেটা ক্ষমা করবেন না সেটা হলো শির ইন্নাস শিরকা লা জুলমুন আযীম লুকমানের 13 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন নিশ্চয় বড় জুলুম হলো শির করা আর যেটা ক্ষমা করবেন সে হলো যে ফজল মাল ইবাদ লি আনফুসিম নিজের উপরে যে জুলুমটা করেছে এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করবেন আর যেটা ছেড়ে দিবেন সেটা হলো পর একজন বান্দা আরেকজন বান্দার উপরে যে জুলুম করেছে সেটা উনি ছেড়ে দিবেন এ বিষয়ে উনি কিছু বলবেন না সুতরাং হে আমার ভাইরা আমরা একটু শহর একটু অনুভব করি যে আমাদের 
আমরা কি এটা করছি আমরা কি মূল্যায়ন করছি এ মাসকে মনে রাখবেন আল্লাহর বিধান তথা আল্লাহর দেওয়া যে সকল নিদর্শন রয়েছে সেগুলোকে সম্মান করাও হচ্ছে তাকুয়া এবং তাকুয়ার অন্তর্ভুক্ত হে আমার মুসলিম ভাইরা মুসলিম ভাইরা সুন্নাতকে মূল্যায়ন করবে মূল্যায়ন করার মতো সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা অথবা তাকে ছোট করা এটা করবে না দ্বিতীয়ত এই মাস হারাম মাস চলতেছে এ মাসকে যেন আমরা মূল্যায়ন করতে পারি ফরজগুলো ভালোভাবে আদায় করতে পারি আমরা বেশি বেশি এটা আত্মা তো আত্মা আনুগত্যটা প্রকাশ করতে পারি আমরা যেন হারাম থেকে বেঁচে থাকতে পারি আর আমরা বিশেষ করে কাবিরা গুনা থেকে বেঁচে থাকতে পারি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সেই তফিক দান করো এরপরে উনি দরুদ পড়েছেন দোয়া করেছেন আল্লাহ তুমি কবুল করো ওসল আল্লাহ আলা নবী না মোহাম্মদ ও আলা আলহি ওসাহবিহি আজমাইন